بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ عالمین اسلامیک میڈیا جگو سرشت حقانی علماء اکرام دیر نتن نتن آل جنا پی دے آما دیر چینل ٹی ایکھونی سابسکرائب کرے شاتھ تھاکون السلام علیکم و رحمت اللہ و رحمت بسم اللہ الرحمن وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول أفإن مات أو قتلا قلبتم على الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رتقي محبة رشاتي الله الحبيب رقر درد فاتكري اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جس دور پہ نازات دنیا اب ہم و زمانا فسانا یاد رہی اور اپنا فسانا بھول گئے مہد کلیا آئینہ میں پرداغ نہ دیکھا سینہ لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے تکبیر تو اب بھی مسجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے دو ہزار یال بلاب اسلامی سنگ اٹھونے رد گئے جیتو ستریشتم و اسلامی محاش اسلامی محاش ہم ملو نیر سما پونی اونیویشو نیر ستی محترم سمانی تو سبا پتی ایتی جباہی مندر نگری چٹ گرام مشہور ترین اسلامی بدہ پیٹ جامعہ مدنیہ سلوک بوریر سمانی تو محدث استاذ العلماء فخر العلماء 
علامہ شاہ حضرت مولانا نور الحق صاحب حافظہ اللہ تعالی و بارک اللہ فی حیاتی واجب الحترام صد واجن حضرات علماء کرام پترت اللہ مربیان عزوام بششتو نشکنگن ہوئی تے آگو تو طالب العلم تتا سطر بھائرہ مہان اللہ سبحانہ وتعالی شاہی دربار لاکھو کنی شکریہ گیا پن کنی جنی اتھن تو دیا کرے مایا کرے بھالو بشے رحمتی برکتی جلسائے دینی دعوتر نسبت قرآن سمنر محبت نی آمدر کے آشار بشار توفیق دان کرے چند امر اللہ رب العالمین شاہی دربار زبان کنی امتر انتستن سے کے اب ایک برا کنٹے شکری اربانی اچھارن کری سبائی بلون الحمدللہ اگنی تو شنکو لاکو لاکو کوٹی کوٹی درود سلام بشو منبتار مہان کندری اللہ رسستیر پردھانا پرشون بشو شبار شباپتی شمس الہدایہ بدر الدجا امام النبیین خاتم النبیین شفیع المزنبین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین حضرت سیدنا مولانا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم رکھو سمبالی تو حاضرین ہمیں اپنا در خدمت پویتر قرآن کریم رسول آل عمران ایک شتو چوالیس نمبر آیت ایبان تار شت شت بس نبی مہا نبی دیال نبی رحمت نبی مانب تار نبی شرب جگر شرب کلر شرب سست رسول حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اردو تو حدیث شریف تلاوت کرے چھو اللہ سبحانہ وتعالی الرحمہ کرم اپنا را مرد بی دران تری دعا رو پر نربر کرے اللہ امون کسو دینی ضروری فائدہ ملو قطع امی ادھم نکن نقلام پر زبان دی بہن کرو جات دار امرا شکل رو پکریت ہوئے عامل رو توفیق نصیب ہوئے پروکل آمد شکل جن سامان نجات اشابے اللہ رب العالمین قبل منظر کرنے مولی اللہ ہم آمین آمی آبارو اتن تو صدار شتے سنبودن ایبن شرن پرسی جیسو مستحضرات علماء حقانی ربانی اللہ رب ولید رقلن تو چکر پانی اخلاصر بدولت ایبن قربانی اٹھتک بابے شررک بابے مانوشک بابے رائے سوئے ترشتی بچھور اسلامی مہا شملنیر مہان خدمت انجام دیا سن بشش کرے ہمارے منچ جی شمست حضرات علماء کرام اے دو حضر علاقار ایبان عزیزیہ قاسم العلوم ایت جباہی مدرسہ شہو جو تم ادار سس اللہ سبحانہ وتعالی این ادر سایا مدر پورے درگو درگو درگایو کرون سمیب اللہ ہم آمین ایبان اللہ رب العالمین علماء کرام در خدمت کے اما در تا قیامت جاری رکر جنو شاربیت بابی سہو جو گیتا قرار جنو اللہ مدر کے قبول کرنے بولی اللہ ہم آمین محترم حاضرین جا آیت کریمہ میں تلاوت کرچ مہان اللہ سبحانہ وتعالی ارشد کرن وما محمد الا رسول محمد سبیب علیہ وسلم 
তিনি রসুলই তো রসুল ছাড়া আর কেউ তো নন অর্থাৎ তিনি আল্লাহর রসুল আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো উম্মতের হেদায়তের জন্য তরিকা বাতলাই দেন ওয়ালা একজন বিশেষ দূত আল্লাহর মাহবুব যাকে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ রাবুল আলমিন এই কায়নাত সৃষ্টি করতেন না আল্লাহর সৃষ্টি জগতের প্রধান আকর্ষণ বিশ্ব সভার সভাপতি মানব মণ্ডলীর সর্বোচ্চ স্থানে আসিল তিনি হলেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ আপনারা অবশ্যই জানেন আমাদের রসুলের সর্বমোট হায়াত হচ্ছে তেষট্টি বছর সেই তেষট্টি বছরের হায়াত তার মধ্যে তিনটি অধ্যায় ওহি অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে চল্লিশ বছর এটা রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের জীবন ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় নাম্বার দুই হিজরত পূর্ববর্তী তেরো বছরের মাক্কি জীবন এটার সোলে আকরম সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের জীবন ইতিহাসের বলেন দ্বিতীয় অধ্যায় এবং হিজরত পরবর্তী দশ বছরের মাদানি জীবন এটার সোলে করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের জীবন ইতিহাসের তৃতীয় অধ্যায় তাহলে আমার মুরব্বীরা বলুন আমার রসুলের জীবন ইতিহাসের কয়টি অধ্যায় আরো আবাস দিয়ে বলুন কয়টি তিনটি চল্লিশ বছর তেরো বছর এবং দশ বছর আমরা রসুলের উন্মত হিসাবে কথা আমাদের ভালোই জানা আছে যে আমার রসুল তেষট্টি বছর পূর্বে এক মাহে রবি উল আউলে দুনিয়ার জমিনে শোভাগমন করেছেন এবং তেষট্টি বছর পর আর এক রবি উল আউল মাসে তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে চল্লিশ বছর নবুয়ত প্রাপ্তির পরে তেইশ বছর তার মধ্যে প্রথম তেরো বছরে আল্লাহর হাবিব তিনটি বিষয়ের উপরে মেহনত করেছেন এক নম্বর তৌহিদ দুই নম্বর রেসালত তিন নম্বর আখরত আপনারা জানেন তৌহিদ আল্লাহর একত্তবার আমরা যা আমন্ত বিল্লাহ বলেছি এই বিল্লাহর মধ্যে চারটা বিষয় নিহিত আছে এক নম্বর আল্লাহর অস্তিত্ব নাম্বার দুই আল্লাহর একত্তবাদ নাম্বার তিন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের গুণাবলি চার নম্বর আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কার্যক্রম যেগুলোকে আরবিতে বললে ওজুদে বারি তা আলা ওয়াহদানিয়তে বারি তা আলা সিফাতে বারি তা আলা আফাল বারি তা আলা যারা আল্লাহর অস্তিত্বকে আমরা স্বীকার করি আমাদের নাম আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর আজিম উসান এহসান মেহরবানি আমাদের নাম আস্তিক তবে আমাদের জমিনে এমন কিছু মানুষ আছে যারা দিবারাত্রি আল্লাহর অসংখ্য গণিত নেয়ামত ভোগ করেও আল্লাহর অস্তিত্বকে মানবার চায় না আছে কি নেই আল্লাহর অস্তিত্ব মানতে চায় না তাদের নাম নাস্তিক আল্লাহ আমাদেরকে নাস্তিকদের অন্তর্ভুক্ত না করে আস্তিকের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন এই জন্য সবাই অন্তর থেকে শুক্রিয়া দেয় কোন আলহামদুলিল্লাহ হজরত ইমাম আহমদ ইমন হাম্বল রহমতুল্লাহ আলী তার কাছে এক নাস্তিক গিয়ে বলে 
যা আপনারা এত আল্লাহ বিল্লা করেন আমরা তো আল্লাহর অস্তিত্ব বুঝে পাই না ইমাম আহমদ রহমতুল্লাহ জবাব দিলেন ভাই আল্লাহকে দেখো না আল্লাহকে খুঁজে পাও না তুমি তো ভাই চোখ জোগাড় করতে পারো নাই তোমার তো চোখ নেই যাদের চোখ আছে তারা গাছের পাতার মতো আল্লাহর অস্তিত্ব খুঁজে পায় যারা সাগরের উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে আমার আল্লাহকে খুঁজে পায় যারা ফুল বাগানের গ্রানের মধ্যে আমার আল্লাহকে তালাশ করে সুবাহ আল্লাহ হাজার মে সজার মে তারা রঙ্গ দর দে কতার তো হি তো হয় গুলস্তা মে যা কর হর কে গুল কু দে তরি হি সিরঙ্গত তরি হি শিবু হয় ইমামে আহমদ ডাক দি বললেন ভাই এমন একটি বিল্ডিং যে বিল্ডিং এর ভিতরে সোনালি রং দ্বারা ভরা বাহিরে ধবধবে পরিষ্কার সাদা বলেন ভিতরে সোনালি রঙে ভরা আর বাহিরে ধবধবে পরিষ্কার সাদা বিল্ডিং এর ভিতরে একটা দরজাও নেই একটি জানালাও নেই একটি চিত্র নেই ওই নিশ্চিত্র বিল্ডিং এর ভিতর একটি জানদার মখলুক সৃষ্টি হয়ে গেল বলেন আল্লাহ আকবর শুধু সৃষ্টি হয় নাই ওই জানদার মখলুকের দেখার মতো দুটি চক্ষু আছে চলার মতো দুইটি পা আছে সোনার মতো দুইটি কান আছে বলার মতো একটি জবান আছে ওই জবান দিয়ে সে যখন বলতে শুরু করে যারা তার কথা শুনে তাদের কলিজা ঠান্ডা হয়ে যায় হৃদয়ে জুড়ে যায় বলো ওই দরজা জানালা নিশ্চিত্র বিল্ডিং এর ভিতর জানদার মখলুক ঢুকল কি করে ঢুকাই লোকে আল্লাহ আকবর বলে নাস্তিক আবার বলে এটা তো কল্পনার কথা বললেন বাস্তবতা এবং বুঝেই দেন হজরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বললেন দেখেন তো এই ডিমটার বাহিরে ধবধবে সাদা ভিতরে সোনালি রং ভরা আছে না নাই গোল্ডেন কালার দরজা আছে বলেন ডিমের মধ্যে কোন দরজা আছে জানালা সিদ্র মিদ্র আছে নি কিন্তু তা সত্ত্বেও তার ভিতরে একটা জানদার মখলুক কার নির্দেশে বড় করে বলেন মুরগির তাপে কার নির্দেশে জানদার মখলুক সৃষ্টি হয়ে গেল বলেন না কার ওই জানদার মখলুকের দুটি দেখার চক্ষু আছে কে দিলেন কোন নেতাই দিছে কোন দলের লিডারে দিল কোন জমিদার সজুরি সাহেবে দিল না আমার আল্লাহ দিছেন বলেন না বড় করে কে দেখার মতো চক্ষু দিলেন কে সোনার মতো কান দিলেন কে চলার মতো পা দিলেন কে জবান দিলেন কে যিনি দিলেন তিনি হচ্ছেন কাদের মতলব আমার আল্লাহ সুবহান আল্লাহ বলেন এটা কল্পনার কথা নয় কিচ্ছু বললাম না মুসলিম শরীফের সারা ফতুল মুলহিমের মধ্যে স্পষ্ট আছে তো মক্কি জীবনের তেরোটি বছর আল্লাহর একত্ববাদ রেসালত আখরত এই তিন বিষয়ে নবীজি মানুষের ঘরে ঘরে দরে দরে মেহরত চালিয়েছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের হেদায়তের জন্য যেমন রসুল পাঠাইছেন সাথে কিতাবও পাঠাইছেন যদি শুধু কিতাবই পাঠাইতেন নবী রসুল সারা তাহলে নৌকা আছে কিন্তু মাঝি নেই মাঝি বিহীন তরি আর যদি শুধু রসুলই আছে কিতাব নেই তাহলে অনেকে মানতো অনেকে অস্বীকার করত 
যা আপনি এটা মন গড়া কথা বলতেছেন এই জন্য দিন আসছে কিতাব উল্লাহ রিজাল উল্লাহ দুটোর সমন্বয়ে আল্লাহ আকবার বলেন শুধু কিতাব উল্লাহ নিয়ে যারা আছে তারাও পরিপূর্ণ হেদায়ত পাবে না আবার শুধু রেজাল উল্লাহ নিয়ে যারা ব্যস্ত কিতাব উল্লাহর খবর নাই তারাও যে কোনো সময় শ্রেণ হওয়ার আশঙ্কা আছে কিতাব উল্লাহ আল্লাহর আসমানে কিতাব সমূহ এবং রিজাল উল্লাহ আল্লাহর মনোনীত বান্দা আউলিয়া এ কারাম এই দুইটার সমন্বয়ে যাদের জীবন তারাই হচ্ছে দুনিয়া আখরাতে অত্যন্ত কামিয়াব আলহামদুলিল্লাহ বলি কিতাবাবাবাবাবাবাবাবাবাবাবাবাবাবাবাবাবাবাবাবাবাবাবাবাবাবাবাবাবাবাবাবাবাবাবাবাবাবাবাবাবাবাবাবাবাবাবাবা
বিশুদ্ধ মতে ছয়ষট্টিটা যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন অনেক বর্ণনা আছে তেইশটা যুদ্ধ নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম স্বয়ং নিজে অংশগ্রহণ করেছেন আর বাকি তেয়াল্লিশটা দে সেনাবাহিনী পাঠিয়েছেন বলতে পারেন চল্লিশ বছরে করলেন না তেরো বছরে করলেন না মাত্র দশ বছরে এতগুলো যুদ্ধ কেন পরিচালনা করলেন তার অনেক উত্তরের একটি উত্তর হলো তখন আমার রসুলের সরকার ছিল না আর ইসলামী জেহাদ আল্লাহ রাবুল আলমিন ফরস করেছেন দুনিয়ার জমিন থেকে সন্ত্রাসকে নির্মূল করার জন্য ঠিকিরা বলেন পৃথিবীর জমিনে আল্লাহর হাবিব যতগুলো জেহাদ পরিচালনা করেছেন মকসদ উদ্দেশ্য একটাই যাতে দুনিয়াটা সন্ত্রাস মুক্ত হয় ইসলামী জেহাদের যে সমস্ত সরায় এগুলো দেখলে স্পষ্ট যে কেউ বুঝতে পারবে এই ইসলামী জেহাদই হলো দুনিয়ার জমিন থেকে সমাজ থেকে সন্ত্রাস নির্মূলের একমাত্র কেবলমাত্র সফল ব্যবস্থা ঠিক কিনা আওয়াজ দিয়ে বলেন আমাদের বর্তমান যতগুলো মরণ বেদি আছে কঠিন রোগ আছে তার মধ্যে সবচেয়ে আমাদের যেটা প্রসিদ্ধ রোগ তার নাম ক্যান্সার না এডাবত ক্যান্সার নির্মূলের কোনো ব্যবস্থা কোনো ডাক্তার সাহেব বলতে পারে হ্যাঁ প্রাথমিকভাবে যদি কোনো শরীরে কোনো অঙ্গে ক্যান্সার আক্রমণ করে ওই আক্রান্ত স্থানটা যদি অপারেশন করে ফেলে দেওয়া হয় তাহলে আল্লাহ চাহেন তো বাকি দেহের অংশগুলো আল্লাহ চাহেন তো সুস্থ থাকতে পারে এই সারা একেবারে সমূলে নির্মূল করার কোনো ব্যবস্থা এখনো পর্যন্ত ক্যান্সারের বের হয় নাই নাকি আপনাদের জানা মতো কোনো কিছু রোগ এরকম আছে ওইটা সারা বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা অন্য কোনো চিকিৎসা দেন না যে আক্রান্ত স্থানটাকে অপারেশন করো ঠিক তেমনি ভাবে আমাদের সমাজ আমাদের রাষ্ট্র আমাদের স্বাধীনতা আমাদের সার্বভৌমত্বের জন্য সবচেয়ে মারাত্মক ক্যান্সার হলো সন্ত্রাস ঠিক কিনা বলেন জঙ্গিবাদ ঠিক কিনা বলেন এই সন্ত্রাস জঙ্গিবাদের অপারেশন হচ্ছে আল্লাহর হাবিবের বাতলানো তরিকা ইসলামী জেহাদ সুবহান আল্লাহ বলেন রসুল আকরম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম দ্বিতীয় যুদ্ধ অর্থাৎ ওহদের ময়দানে সাহাব একরামকে নিয়ে ময়দানে অবস্থান করছেন আর একদল সাহাব একরামকে পিছনে পাহাড়ের উপরে দায়িত্ব দিলেন নুসির না আউ গলিব না আমি খুব ভক্ত সর্বাগ বলছি বোখারি শরীফ জিলদে সানি তো অনেক লম্বা হাদিস আছে যা আমরা জয়ী হই কিংবা পরাজয় বরণ করি কোন অবস্থা দে তোমরা তোমাদের অবস্থান ত্যাগ করবা না যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল মোমেন মুসলমান সাহাব একরাম তাদের ইমানি জসবা নিয়ে দুনিয়াকে সন্ত্রাস এবং জঙ্গিবাদ মুক্ত করার জন্য এলাকার উদ্দেশ্যে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর হাবিবের তরিকাকে কেয়ামত পর্যন্ত জিন্দা রাখার জন্য তাহার বিরুদ্ধে মোকাবেলা শুরু করে দিলেন ইমানি শক্তির সামনে অন্য কোনো শক্তি টিকতে পারে বড় গরিব বললেন না টিকতে পারছে যাব পারবে কেয়ামত পর্যন্ত এইরকম তো কোনো নজির নাই ইতিহাস নাই ময়দান সাইডা অস্ত্র শস্ত্র শুদ্ধ ফেলা সব যান নিয়ে ভাবতে শুরু করলো এবার মুসলিম মুজাহিদিন তাদের রেখে যাওয়া অস্ত্রগুলো জমিন থেকে কোড়াইতে শুরু করছে আর ওদিক থেকে সাহাব একরাম দেখতেছেন যে যুদ্ধ শেষ একানে আমাদের অবস্থান করি আর খামাকার সমনষ্ট করে লাভ নাই চলো ময়দানে যাই তাদের অবস্থান ছেড়ে তারাও ময়দানে আসলেন যা হবার হলো পিছন দিক থেকে কাফেরেরা অতর্কিত ভাবে হামলা করে মুসলমানদের সেই বিজয়কে আবার সিনিয়ে নিল এক ট্রাজেডি ইতিহাস সরবরে কায়নাত হাবিব কিবরিয়া হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলী সাল্লামের দান্দান মুবারক শহীদ হয়ে গেল এক 
जमीने पड़े गल शहीद हो ग मृत्युबरण कर निहत हो स्त्री के विधवा बनाते आसलम से नबी जो जेहर मैदान ना थे जो शहर देखें मोहब्बते निजे सन्तान रिम बनाई बार जीवन जापन आराम जिंदगी दुनिया चलो जे जार बाड़ी चले जाए तखनील <laughs> मेहरबानी लक्ष्य करें अल्लाह रबुल आलमीन तक नाजिल कर लें आदम थे शुरू कर जमा তাদের আকীদা আল আম্বিয়া আহিয়া উল ফি কুবুরিহিম নবী রাসূল আমাদের মত না আমরা তো কবরে যাওয়ার পরে দুই এক দিন যেতে না যেতে আমাদের লাশটা ফুলে যায় বিকৃত হইয়া যায় হাড়ি 
টুকরা টুকরা হয়ে যায় মাটির সাথে মিশে যায় কিন্তু আল্লাহর পয়গম্বরগণ তারা কবরে যাওয়া মাত্রই আল্লাহ পাক তাদেরকে जिंदा করে দেন আস্তগরি বললেন সুবহানাল্লাহ এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা আল আম্বিয়া আহিয়াউন ফি কুবুরিহিম কবরে গিয়ে কি করেন তাও আসে ইউসাল্লুন তারা ওখানে কবরে নামাজ আদায় করে সুবহানাল্লাহ বলবেন না কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তাদের মরণ হয় নাই এই কথা খুব খেয়াল করবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন অবশ্যই জীবন যার আছে তার মরণও আছে সমস্ত পয়গম্বরদের মধ্যে একজন পয়গম্বরের মরণ হয় নাই তার তার নাম কি ঈসা আলাইহিস সালাম কিন্তু আল্লাহ পাক সাথে সাথে বলে দিলেন ইয়া ঈসা ইন্নি মুতাওয়াফিকা হে ঈসা আপনি আমার পয়গম্বর আপনার একটা কাজ বাকি আছে জালেমরা যখন আপনাকে দুনিয়া থেকে নিঃশেষ করে দেওয়ার জন্য আপনাকে হত্যা করার জন্য সুলিতে চড়ানোর জন্য মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য তারা আটজন বিশিষ্ট একটি দল আপনার রুমে ঢুকল আমি আমার পয়গম্বরকে আমি আমার ঈসা পয়গম্বরকে তাদের ষড়যন্ত্রে জাল ছিন্ন করে আমি আমার আসমানে উঠিয়ে নিয়েছি সুবহানাল্লাহ এবং তাদের মধ্য থেকে একজনকে অবিকল ঈসার আকৃতি দিয়ে দিলাম তারা ওই আকৃতিওয়ালা মানুষটাকে কিল ঘুষি লাতি যা আমার আসে মারতে মারতে এক পর্যায়ে সুলিতে চড়াইয়ে একটা মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে দিল এখন সবকিছু ফাইনাল হওয়ার পরে যখন লোকের গণাগনি শুরু হইল দেখা যায় এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আসছিল অষ্টজন এখন গুণি পাওয়া যায় কয়জন সাতজন তারা চিন্তায় পড়ে গেছে যে আমরা আসলাম ঈশ্বর হত্যা করতে কিন্তু যিনি মারা গেছে তিনি যদি ঈশা হয় তাহলে আমাদের অষ্টমটা গেল কই আর যদি আমরা আমাদের লোককে হত্যা করছি তাহলে ঈশা পয়গম্বর গেল কই আল্লাহ পাক বলেন তোদের এই হিসাব কি আমত পর্যন্ত মিলবে না ঠিক কিনা বলেন আল্লাহ রাবুল আলমিন বল তোমরা আমার রসুলকে হত্যাও করতে পারো নাই আমি তোমাকে মরণ দেব আবার দুনিয়াতে বাড়াবো কারণ তোমার একটা কাজ বাকি আছে আল্লাহ আকবর বলেন তোমার কাজ একটা কি আছে বাকি আছে এই জন্য সমস্ত নবী রসুলের মরণ হয়েছে আল্লাহ বলেন মামা মোহাম্মদ উল্লাহ রসুল তারও মরণ হবে এবার লক্ষ্য করি শোনেন আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন যে আমার রসুল যদি ইন্তকাল করেন কিংবা শাহাদত বরণ করেন তাহলে কি তোমরা দিন থেকে ইসলাম থেকে কোরআন ছাইড়া দিবা আমার রসুলের সেই রক্ত ছাড়া সেই দিন থেকে তোমরা পিসপা হয়ে যাবা যারা জেহাদের ময়দানে ওহদের ময়দানে এই কথা বলতেস যে রসুল যখন দুনিয়াতে নাই বলতেছে চলো যে যার বাড়িতে চলে যাই আগে তোমরা রসুল মারা গেছেন কি না এটা পরে আগে তোমরা বলো তোমরা কি জেহাদের ময়দানে আসছো রসুলকে জিন্দা রাখার জন্য না রসুল তরিকা জিন্দা রাখার জন্য আমার কথা বুঝতে পারছেন আগে এটা সিদ্ধান্ত না যদি আমার রসুলকে জিন্দা রাখার জন্য তোমাদের সব কাজ হয় তাহলে রসুল তো আজীবন থাকবেন না 
জীবন যার আছে তার অবশ্য মরণও হবে তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিবে আর যদি রসুলের তরিকা জিন্দা রাখার জন্য হয়ে থাকে তাহলে রসুলের ইন্তেকাল হলো রসুলের তরিকা কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে ঠিক কিনা বলেন বড় করে বলেন এই জন্য আমাদের সামনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা উসওয়াত সুন্নাত লাফজ মুরাদিব সমার্থক শব্দ আমার সম্মানিত মুরব্বিরা ভাইরা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে আমি আপনাদের সামনে একটি কথা বলবার চাই উম্মত কাহাকে বলে উম্মত কাহাকে বলে আমরা সবাই নবীর উম্মত না উম্মত কার না যার মত নবীর মত একমত তার নাম সবাই বলবেন যার মত নবীর মত একমত তার নাম উম্মত যার মত আমার রসুলের মতের সাথে একমত না সে উম্মত নয় সে উম্মত নয় সে উম্মত নয় মোমেন মুসলমানের নীতি একটা ডাবল স্ট্যান্ডার্ড দ্বিমুখী নীতি কোনো মোমেন মুসলমানের হতে পারে বলেন হতে পারে এই জন্য বিখ্যাত কবি গালেব সুন্দর বলেছেন দুরঙ্গি ছোট ইয়াক রং হো যা সরাসর মোম হো ইয়া সরাসর সঙ্গ বন যা দুই রং সারো এক রং ধর হয়তো মোমের মতো গলে যা নয়তো বা পাথরের মতো শক্ত হয়ে যাও আর রসুলের সুন্নতর উপরে আমল যে যতটুকু বেশি করবে সে আল্লাহর হাবিবের তত নৈকট্যতম উম্মত হিসাবে আল্লাহর হাবিবের সফাত পেয়ে যাবে সুহান আল্লাহ বলেন আমরা কি আমাদের আমলের মাধ্যমে জান্নাত পাবো আসা আছে জান্নাত দিবেন কে বড় করি বলেন কে জান্নাত দিবেন আমার আল্লাহ তথা রহমানের রহমতে জান্নাতে পাবো এবং রহমতুল্লিল আলমিনের সফাত আমরা জান্নাত পাবো রহমানের রহমত রহমতুল্লিল আলমিনের সফাত এই দুইটা সারা জান্নাত পাওয়ার কোন সুযোগ আছে আমার রসুল বলেছেন যে আমার সুন্নত কি ভালোবাসবে আমুল জিন্দগিতে বাস্তবায়ন করবে সে যেন আমাকে মোহাব্বত করল আর যে আমাকে মোহাব্বত করবে আমি তাকে নিশ্চয়তা দিলাম তার জন্য আমার সফাত ও আজীব হয়ে যাবে সে আমার সাথে জন্য থাকতে পারবে জান্নাতে নবীর সাথে থাকার জন্য সবে রাজি আছে তো ইনশাআল্লাহ থাকতে চাই তো ইনশাআল্লাহ আমাদের দিলের মধ্যে আসা তামান্না আসে তো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাক বলেন আমরা তো বর্তমান দুনিয়াতে প্রতিযোগিতা সবখানে খেলার প্রতিযোগিতা পুরীর প্রতিযোগিতা নাউজবিল্লা সুন্দরীর প্রতিযোগিতা আসে না নাই কিন্তু আমার আল্লাহ বলতেছেন আমি তোমাদেরকে একটা প্রতিযোগিতার কথা বলছি এবং আল্লাহর জান্নাত পাওয়া যায় যেই জান্নাত দুনিয়ার মতো এসি রুম ফাইভ স্টার হোটেল আল্লাহ বল আর যার আয়তন আসমান জমিনের আয়তনের চাইতে আরো অনেক 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 গুণ প্রশস্ত আল্লাহ আকবর বলেন দুনিয়ার জীবনের নেতারে সালাম দিলেও বিপদ না দিলে আরো মহা বিপদ দিলে কয় আমি আমার এমনি সালাম দেনি কোন দিক থেকে আবার কোথায় ফেসাই দিই এই জন্য আমার বয়ে সালাম দেয় আর না দিলে কয় আমি একা বেয়াদম না সদ্য গোষ্ঠী সদ্য বেয়াদম হয় না হয় কিন্তু জান্নাতের মধ্যে আমাদের আশেপাশে কোন কথা থাকবে না কোন কে কোন দল করে কে কোন দলের অনুসারী কোন নেতার অনুসারী এগুলো থাকবে না বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম 
لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما جنت المد شد ایک ابر کے سلام دیمی الحمدللہ بلد سلام شد دیکھا نیرا پت تربانی ایڈا شانتی رو بھی بھادون قرآن شریف ارمد بیال لیس بار اللہ پاک سلام شد دور لے کر جن جنت رجو کن ایک ابر کے سلام دیمی اللہ رفرش ترہ بول بے آمرہ و کار باقی تکتا مامرہ و سلام دیمی والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار فرشت السلام جنة ذلك السلام دي بابنا كي السلام دي بي فور جنة رازية سي إن شاء الله طيئة رازية إن شاء الله كاسكي كتو بي قراش تسي اللہ رب العالمین بولین ترے کے افر رہے سلام دیلو امار رحمت اور فرشتہ رو تدر کے سلام دیلو امی اللہ کے نوار سلام نا دی تھا کی دنیا اور زمینی بڑو بڑو لیڈر رہا ہوئے تو آمد در کے سلام دی بینا راستو بودری سلام ہوئے تو آمرا پا بونا مانونی پردان منتری ہوئے تو آمد در کے سلام دی بینا منتری پوری شدری شد شرا ہوئی تو آمد در کے سلام دی بینا کین تو دنیا تک جو دی امر نبیر طریقہ امر نبیر مطر شد ایک مطر ہے جائی دی پارین اللہ رب العالمین اپنا کے سلام دی بین اللہ سلام پاور جنو کے کے اگرو ہی ایک رہا تو نہیں دیکھن تو اللہ رے اللہ شبیری اللہ سلام پاور جنو توفیق دن کرو کامین بولین اللہ سلام پائی بین پویبین بشرا سے اللہ قرآن شریف نے جی بلتے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام قولا من رب الرحیم اللہ اکبر بلن سلام قولا من رب الرحیم اللہ تکتے کہ آپ نے کہ سلام دعا ہو گئے امار رسول سنت امار نبیر موت امار نبیر طریقہ امار رسول انیتو شریعت جا امار تکم فخزوہ وما نحی تکم فانتہ جا کٹ بلے چن کرو سرت بلے چن بھارے کا سنیو نا حضرات صحابہ اکرام اللہ ظاہر سنن نا باطنی سنن سرو پر عامل کرے دیکھے سن سبحان اللہ والے حضرت حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات بانی دار علم دوبن حضرت مولانا قاسم نانتو بی رحمت اللہ علیہ تینی انگری در بیرود دی سنگرہ میر کارونے انگریز بیرودی شامل جد انگریز بیرودی اندلونے تار بیرود دے کر افتاری پروانا جاری ہو لگے جیکا نہیں پاو جا بے بس تاکہ मिट्टू दंडों दवा हो गए, रेड़े लाट चतुर दिखी, एक हवर का वार परितनी आत्तों को बने चले गए लेने के लिए, सागरी जरा से भक्त सब रिंदे तारा तो मानो कुल्लू हुजूर कैसे कैसे ही, आर जिंदगी ताई तो ना, किंतु आमार बैर आमार वो रुप बिराब, नो भी प्रेमी करा सुने रखे, एक दिन दो ही दिन तीन दिन र دیکھا کہ لو قاسم نانو تبی فجر نماز جمعت حضیر اللہ اکبر ارو آواز دی بنا اللہ اکبر نماز سلام فری جو کن مولانا قاسم نانو تبی کے دیکھا کہ لو شبائی تو جبے کا مردی دی سے آئی رہا ہے ای مطر جو دی راستر کو اندرا خبر پائے قاسم نانو تبی کی مہر تیر مدد رس کرنی جابے جابے چو جابے تر مدد دنڈو ہوئی دیتے بارے حضور شربناس اپنی آبر لکانو یہ کیا نواز لین جنو شمبو کے کیا نواز لین اپنی جے کے سین اوی اب اس تیات تو کو بنے تھا گاتا ہی تو اپنا جنو بھالو چلو ای مہر تیا اپنا کی در لے آرز اپنا رہائر کنا ببستانا ای مدد دنڈو کا جکر ہوئی دیتے حضرت قاسم نانو تو بھی اتر دی لین 
হে আমার বক্তবৃন্দ আমার সাগরে দ্বারা ছাত্ররা শোনো আমি আমার জান বাঁচানোর জন্য আত্মগোপনে যাই নাই আমার হাবিবের সুন্নতের আমল করার জন্য আত্মগোপনে গেছি কি মনে করে আমার মৃত্যু হবে মৃত্যুদণ্ড হবে ফাঁসি হবে এই জন্য বলি কি আমি আমার রসুলের কামলি ওয়ালার শূন্য সারবো নাকি ইন্নার জামা আতামিন সোনানিল হুদা জামাত বিহীন নামাজ পড়ে না বলেন এক আল্লাহর বলি মরুভূমি দিয়ে যায় শুনেন আমরা তো আমরা গুনা করতে করতে জামানের পাওয়ার নষ্ট করেছি শক্তিশালী এক আল্লাহর বলি রাস্তা দিয়ে যায় হঠাৎ মরুভূমি এলাকা নামাদের সময় হয়ে গেল মনে মন চিন্তা করতে সাহারে মরুভূমিতে আমি একা পড়ে গেলাম আজকে আমাকে একাকে নামাজ পড়া লাগবে কিন্তু আমি তো সেই যে সাতাইশটা বছর জামাত সারা নামাজ পড়ি নাই সাতাইশটা বছর বেলা জামাত একাকে নামাজ পড়ে নাই রাগ করবেন না আল্লাহর বাস্তে বলছি আমাদের মধ্যে এমন মানুষও আছে যারা সাতাইশটা বছরই নামাজ পড়ে নাই আছে না আর আল্লাহর অলিরে সাতাইশটা বছর জামাত বাদ দিয়া একা কি নামাজ পড়েন নাই রব্বুল আলমিন কাছে দোয়া করে রব্বুল আলমিন তুমি জানো আমি সাতাশটি বছর জামাত সারি নেই তোমার হাবিবের সন্নতের উপরে আমি আমল করে আসতে ছিলাম কিন্তু আজকে আমি একা মরুভূমিতে একা কে হয়ে গেলাম আল্লাহ একানত জমাতে নামাজ পড়ার কোন সুরত না আমি কি করব আল্লাহ রাবুল আলমিন আল্লাহর বলির জবানের ইজ্জত রক্ষারতে পার্শ্ববর্তী পাহাড়ের পাদদেশে কিছু হিন্দু যুবক সাদা ধুতি পরা তারা ওখানে বকরি চড়াইতেছিল ছাগলের রাখালগিরি করতেছিল তারা লক্ষ্য করি দেখে এক বৃদ্ধ মানুষ দেখতে খুব মায়া মায়া লাগে চেহারার মধ্যে বড় নূর সুবহান আল্লাহ আরো বড় করে বলেন সুবহান আল্লাহ কিন্তু দুই চোখ থেকে পানি ন জড়তেছে অসুর্ণ জনে পানি পড়তেছে কাছে এসে বলেন আল্লাহর বলি আপনি কান্দেন কেন আল্লাহর বলি বলে বাইরা তোমরা তো আমার ধর্মীয় নয় ভিন্ন ধর্মাবলম্বী তোমাদেরকে বলে আমার লাভটা কেউ বক্ত হুজুর বলেন না তাই আমি সাতাইশটা বছর যাবৎ কোনোদিন একা কি নামাজ পড়ি নেই কিন্তু আজকে মরুভূমিতে আমাকে একা কি নামাজ পড়া লাগবে এই জন্য জামাতের মায় আমি কান্দি আমি জামাতের থেকে মাহরুম হয়ে গেলাম আমাকে এনফেরা দিয়ে একা কি নামাজ পড়তে হবে এই জন্য কান্দি হিন্দু যুবকেরা বলে হুজুর আপনি যখন দরদ দিল নিয়ে আল্লাহর দরবারে চোখের পানি ফেললেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনার জবান ইজ্জত রক্ষারতে আমাদের অন্তরের মধ্যে হেদায়ত নিয়ে পাঠাইছে আপনি হাতটা বের করে দিবেন আমাদের কি কালমা পড়ায় মুসলমান মালাবে আমরা বজু গোসল করে আপনার মুক্ত দিয়ে হব আপনি আমাদের ইমাম হবেন সাতাশটা বছর পর আজকের মরু প্রান্তরে আপনাকে আমরা একা কি নামাজ পড়তে দেব না কারণ যেহেতু আপনি আল্লাহর বলি আল্লাহ পাক বলেছেন সাতাইশটা বছর পর একা কি নামাজ পড়া লাগবে না আপনি আমাদের আমরা আপনাদের মুক্ত দিয়ে হয়ে নামাজ আদায় করব সুবহান আল্লাহ বলেন কিন্তু আমাদের মধ্যে কালেমার সেই পাওয়ার স্প্রিট নষ্ট করেছি আমার দু হাজার এলাকার মরব্বীরা 
জিনুকের ভিতরে মুক্তার যেই দাম ইমানদারের অন্তরের মধ্যে কালেমা বলার অন্তরে ইমানের দাম তার চাইতে কোটি গুণ বেশি তবে মুক্তার আসল ঠিকানা যেমন ঝিনুক নয় ঝিনুকটা কি মুক্তার আসল ঠিকানা এই ঝিনুকের ভিতর থেকে মুক্তার উদ্ধার করে সুন্দর রিফায়ারিং এর মাধ্যমে দামি সিন্ধুকের ভিতরে রাখে ঠিক তেমনি বাবে জেলে সে মাই ও इस्लाम ইসরফা তার কাছে জিজ্ঞেস করা হলো হুজুর আল্লাহ যদি আপনারে দয়া করি জন্নাত দে আপনি জন্নাতে কি চাইবেন দশ কোটি টাকা বিশ তালা একশো টাকা বিল্ডিং না একটা বড় শেয়ারম্যান মেম্বার পদ আমি আল্লাহর কাছে একটা যাই নামাজ পরিমাণ জায়গা চাইবো যেখানে সারা জান্নাতের জীবনটাই আমি আল্লাহর মুনিবের দরবারে আমি সাজদায় থাকবো সুবাহ আল্লাহ যেসে তো গেরা সমাজে হাজার সজদো সে আদমি কুদে তাহে না যাত তাহলে আমরা সবাই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করব কোন দিকে আল্লাহর জান্নাতের দিকে বড় করে বলেন কোন দিকে আল্লাহর জান্নাতের দিকে ক্ষমা পাওয়ার দিকে ক্ষমা কেমনে পাওয়া যায় আল্লাহর হুকুম মানলি না না মানলি রাসূলের তরিকায় মত চললে না না চললে আল্লাহ আমাদের সকলকে আল্লাহর হুকুম মানার তৌফিক দাও क्षमें নিজের গুণা আছে না আমাদের জন্য ক্ষমা চাইছেন আমরা অনেক সময় শয়তান আর নফসের ঢুকায় পড়ে গুণা করি কিন্তু আল্লাহ পাক বলেন বন্দারে একশো খুনের আসামি হইল আমার কাছে আসো আমি তোমার মাপ করে দেব এর চাইতে বড় কথা আর আছে আমাদের পূর্বসূরি যারা আছেন তাদের গুণ ছিল মহৎ গুণ অন্যতম গুণ তারা গুণা করছে শিখি পরিমাণ তৌবা করছে পাহাড় পরিমাণ আর আমাদের দোষ আমাদের অপরাধ আমরা গুনাহ করি পাহাড় পরিমাণ কিন্তু শিখি পরিমাণ তোবা করতে আমি রাজি নেই ঠিক কিনা বলেন বড় করে বলেন ঠিক কিনা মহতরম হাজরিন আল্লাহ ওয়ালারা বলেন একবার মশা হাজরত সুলাইমান পয়গম্বরের কাছে বিচার নিয়ে আসছে বাতাসের বিরুদ্ধে আমার কথা বোঝা যায় কার বিরুদ্ধে বাতাসের বিরুদ্ধে হে আল্লাহর পয়গম্বর হজরত সুলাইমান আলাইহিসালাম এই জালেম বাতাস আমার সবসময় জুলুম করে ফেটবুড়ি খাইতে দেয় না কেমনে আমি যখন মানুষের শরীরে একটু ক্ষুদার যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া আমার ওই দশ নম্বরের শুইটা ফুস করি বুঝি একটু রক্ত শোষার জন্য এই বাতাস এমি আইসা আমার হাজার মাইল ধরে বাগাই দিই আমার হাজার মাইল দূরে ভাগাই দিই এই জন্য আমি পেট ভরি খাইতে পারি না আপনি তো বাতাসেরও রাজা 
একটু বিচারটা করে দিয়ে সালাম আলাইকুম সালাম বললেন যে হ্যাঁ এটা তো জটিল বিচার কেন এই রকম প্রতিনিয়ত জুলুম করবে তার উচিত বিচার হবে আগামী কাল 10টায় আমার এজলাস আইছো মশা তো আগেই চলে আসছে যেই বাতাস আসছে মশার আছে নেই বলেন মশার আছে হযরত সালাম আলাইকুম সালাম মুসকি মুসকি হাসনার বলেন কি রে কই যাও তুমি না যার বিরুদ্ধে নালিশ করছো সব বাতাস তো আসছে তুমি পালাও কই মশায় তো হুজুর এটা একটা কথা বললেন আমি কি আসলে যাইনি আমি থাকতেই পারি না যাব কেমনে যাব কেমনে আমি থাকতেই পারি না দাঁড়াইতেই পারি না আসলে কি যায় না থাকতে পারে না যেই জন্য আমার মুরব্বির বাইরে বন্ধুরে বাতাস আসলে যেমন মশা থাকতে পারে না আল্লাহ ওয়ালাদের সহব আল্লাহ পাকের নামের জিকির আফতাবে লাহি उत्तम ना गम हवा जाए দরজিবাইয়ের কাছে প্রশিক্ষণ না নিলে যেমন সেলাই শেখা যায় না ঠিক তেমনি ভাবে লেখনেওয়ালার কাছে প্রশিক্ষণ না নিলে যেমন হস্ত সুন্দর হস্তশিল্পে হওয়া যায় না আল্লাহ ওয়ালার কাছে না গেলে আউলিয়ায় কারামের কাছে না গেলে বুজুর্গান দিনে সহবত না বসলে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক হয় না আল্লাহর জন্নাতের মালিকানা পাওয়া যায় না हकी चाकीजीवी कर्मस्थल गुना मुक्त जीवन जापन कर আর যদি গুনা হয়ে যায় সাথে সাথে আল্লাহর কাছে আমরা রুজু হয়ে যাব তৌবা করব আল্লাহ বলেন এই মাফরতের দিকে তোমরা দৌড়াও দৌড়াও মাফরত পাইলে অবশ্যই জান্নাতের ধারে কাছে চলে যাবে সুবহান আল্লাহ বলেন সম্মানিত হাজরিন হাতির পিঠের উপর বলে এক সময় মাছি বসছে মাছি কিছুক্ষণ পরে যখন চলে যাওয়ার পালা হাতির কাছে বলে মাফসায় ক্ষমসায় हाथी मासी बस बेखबर जन्ना তারা 
كيف خلق الله ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا الله أكبر بلين الله بلين بندر تمي أمر الدور بلمون كرسو زامي تمر قنا ما بكت باربونا آمی تو مارے جنت دیدی بار بونا تمہیں آمارے کی ٹھا گئی سو ٹھا گا مونے کر سو دیکھو نا آسمان زمین رکھے ہم نے بنائی لیا دیکھو تمہیں شامن نے ایک ماہ بھیل ایسٹیس ایڈر جنت کو تو کھوڑی اوپورے نیچی تانا سائیٹی کو تو بندون کین تو دیکھو بندہ آسمان رکھے ہم نے رکھے گئی اللہ اکبر بولے تار مد دیکھتا شجو ایمان علو بی ترون کرے جنت دینے چاکری جی بھی निर्दिष्ट दिदाय तार परमुष्ट तले का स्कूटर बारे, शिक्षक सत्रों तार शिक्षा को तो जुब को तार डेवलप करते बारे, व्यवसायी ये शुरुआत लूटे, व्यवसाय करे पुरी डाकर हालाल दुजी रुजगार करते बारे, सुभान अल्लाह बोले, कृषि और कृषि का स्कूटर बे, स्रोमी स्रोम दे बे, जारा देखने आसे, तारा ऐ जन राते चंद्र आलू टाके मिस्टी आलू बनाए दिसी सुबह नल्ला बोले डीम लाइटर मोतो बनाए दिसी वजाला कमर फीहिन नूरम वजाला शम्स सिराजा अल्लाह वक़्बर बोला अल्लाह वक़्बर मोतरम हाज़रीन ऐ जन नो अल्लाह का से ख़मार दिकी दोड़ाई कुंडी की दोड़ाई اللہ بلن وسارقو الى مغفرت من ربکم و جنت جنت ردی کے دوڑا جنت کم نے پہو جبے اللہ پاکر حکم منت ہوئے امر رسول الطریقہ چلتے ہوئے نبیر طریقہ ظاہری اللہ الحبیب الصحابہ اکرام بولتے چلام ایکٹر سنت کے فرض اور متعامل کرے چند اپنا را جانین فرشر گورنر بنے حضرت حضیف ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے راجو کی یہ مہمان استانی یہ مہمان نہ راجو کی یہ مہمان پتا بولین پتا بزیشتے سے اپنے دے راجو کی یہ مہمان تار جنہ بی بین درنر آئیٹیم راجو کی یہ مہمان داری راز بابو نہیں تنی بولین دستر خان آنو پتا بزیشتے سے نمار مروب بیرے दस्तरखन आम्रा विषय है, जी? दस्तरखन आ विचार नहीं थे फरोसना, वाजिपना, सुनने से मुआक करना, किंतु साहब एकराम, इटा के अल्लाह हबीब रे सुनने दी जावे, फरोजर मुतु गुरुत्तो दिए चल, सुबान अल्लाह बोले, जरा दस्तरखन आ विचे खाना कबे, अकाना जुदी किसू पुड़ी जाए, उचर उठाईये खाए اللہ حبیب سنت رامل نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ قرآن پر مدد ایمانی نور دان کر بے برو گری بولن ایمانی نور دان کر بے حضرت حضیفہ بلن دستر خنانو بچائی دوا حلو فساقتت لقمتن ایکٹا لقمہ کسو خجرن چپوڑی گس فرفاہا ثم آکلہا اٹھائی لین کھئی نیلین ایکون خواہ دو اسے سوار پرے یہودین سرم و جسی جرا سے ارے ایک جنار ایک جنار سب تیری مارے یہ دیکھ سو مسلمان ایر گوبرنر کی رکم اے تو بی بین نو آئیٹے میرے خانہ دیلام انہار کی خواب اٹھان پرسی لو خید دیر کے عباب پرسی لو ایک ٹرزنی پرسی لو پڑی گی لو ایٹا آبار اٹھائی تھی گیلن کے لو ایٹا تو پیسٹیز ایشو ایک جن کانے کانے کی حضرت حضیفہ کے بول لین जो हुजूर अपना सब किस तादर का से मनोबुत हुई से किंतु ये जी खाद्य दर एक ता अंश आपने उठाये खाई ले इधर किन तादर माइंड लगी गई से इधर ना उठाये ले की होतो आमादे देशों ने कादुनी का सना बस पढ़ी के ले इटा उठाई ते नहीं इन्हों सब जगह जो दी पढ़ी के ले फिर इधर वाला के बिफोदा सरना न बड़ा गरीब वाले क्या हैं से जन्नत हैं। हमरा छोड़ो काले को तो कुर्सी लाम साहेबार में पार के बड़ाई थे किस सोटो बच्चा तार हाथ लोली पो चॉकलेट बड़ा तो कुर्सी चॉकलेट पुड़ी किसे 
বাচ্চা মানুষ উঠেই থেকে স্যার বাবা বলে আব্বু খবরদার এটা উঠাইও না পড়ে গেছে এটা ফেলি দাও আর একটা চকলেট তোমার কিনে দেব বাচ্চা মানুষ আর উঠাই নাই বৃষ্টির মৌসুম পিচ্ছিল রাস্তা কিছুক্ষণ পরে তার সাহেবের মেম যিনি আছে তার ফায়ে তো মাশাল্লাহ আঠারো ইঞ্চির হিল পিছলাইয়া একেবারে সিতই পড়ে গেছে এখন স্বামী যখন তার বিবিরে ধরতে গেল ছোট্ট বাচ্চা ফতোয়া জারি করে দিল আব্বু খবরদার পড়ে গেলে আর উঠেই দে না এটা ফেলি দাও আর একটা মা টুকাই নেব কালেকশন করে নেব তাহলে সব জায়গার মধ্যে পড়ে গেলে ফেলে দিলে বিপদ আসার নেই যারা আল্লাহর হাবিবের শূন্যতার আমল করে তাদের কোনো বিপদ নেই দুনিয়াতে আল্লাহ পাক কলবের নূর দান করবে আর পরকালে ডাইরেক্ট আল্লাহর যেন না দান করবে আর আওয়াজ দিয়ে বলেন না সুবহান আল্লাহ खुशी कर এই জন্য আমার মুরব্বির বাইরে বন্ধুরি আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা পাইতে হলে আল্লাহর হকম নবীন্দরি কামানা লাগবে আল্লাহর জান্নাত পাইতে হলে আল্লাহর রসুলের মতের সাথে নিজের মতকে মিলাইতে হবে এরপর আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন মুত্তাকি কারা তাদের চারটা আলামত খুব মুক্ত সর দিয়ে মিনিটে বলে দিই এক নম্বর আল্লাহ দিন সচ্ছলতার সময়ও আল্লাহর রাস্তায় বে করে অভাবগ্রস্ত হয়ে গেল আল্লাহর পথে খরচ করতে থাকে সুবহান আল্লাহ বলে যারা আজকের এই ছত্রিশতম ইসলামী মহাসম্মেলনের জন্য আপনারা দান করেছেন যে যতটুকু পেরেছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রাবুল আলমিনের মুত্তাকির খাতার মধ্যে আপনার নাম লেখা এসছেন আলহামদুলিল্লাহ বলেন যে সমস্ত ব্যবসায়ী ভাইরা শরীক হয়েছেন তারাও মুত্তাকির খাতায় নাম লেখা এসছেন আলহামদুলিল্লাহ বলেন নাম্বার দুই ওয়াল কাজিমিন আল কাইস গোস্বার আগুনকে হজম করব কারণ গোস্বার দ্বারা অহংকার হয় গোস্বার দ্বারা মানুষ জুলম করে গোস্বার দ্বারা না হক খুন করে তাহলে গোস্বা নামক রোগটা হত্যার নামক গুনা জুলমের নামক গুনা অহংকারের নামক গুনা এই সমস্ত গুণাগুলোকে টাইনতেছে এক গুনাই কথা বলেন এই জন্য আল্লাহ পাক বলেন খবরদার যার অন্তরের মধ্যে রাগ নিয়ন্ত্রণের সে পাওয়ার ক্ষমতা নেই সে মুত্তাকি হইতে পারবে না আল্লাহ আমাদেরকে মুত্তাকি হওয়ার তো অভিজ্ঞান করো আমরা মানুষকে বেশি ক্ষমা করব প্রতিশোধ নেব না আমরা একে অপরকে আহসান করব একে অপরকে অনুগ্রহ করব আল্লাহ রাবুল আলমিন যা কথা আমি বলেছি আপনারা শুনেছেন আমাদের উভয়কে সেই কথা অনুযায়ী আমলি জিন্দেগিতে বাস্তবায়ন করার তৌফিক দান করেন আমিন সুম্মা আমিন ওয়াখরুদ্দাহান আলহামদুলিল্লাহ রাবুল আলমিন আলহামদুলিল্লাহ মাহফিল শেষ পর্যন্ত আপনারা বসবেন হজরাত ওলামায় কারাম অনেক কষ্ট করে দূর দূরান্ত থেকে তসিব আনতেছেন আলহামদুলিল্লাহ সবাই আজকের জন্য একটু ওয়াকফ করে সময়টা কোরবানি দিয়ে আল্লাহ ওয়ালাদের মজলিসে বসার জন্য আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত